हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ न्यूरो एनाडमी जो हम स्नेल न्यूरो एनाडमी की किताब से पढ़ रहे हैं एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर ट्वेल्व और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एनाडमी ऑफ थैलमस नया आज की वीडियो में पूरा चैप्टर कम्प्लीट करूंगा एंड वी विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद थैलमस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेन एंड ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है जो भी हम डिस्कस करेंगे इट्स एन एग लाइक स्ट्रक्चर एक राउंडेड सा एग लाइक शेप स्पेरिकल स्ट्रक्चर है बट दैट इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिले सेंटर इन योर ब्रेन अब ये जब मैं वर्ड यूज करता हूँ रिले सेंटर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि देखें ब्रेन में दिस इज द ब्रेन वो बड़ा अजीब सा ब्रेन है बट एनी वेज और नीचे ये कनेक्ट हो रहा है मेडोलॉबलोगेडा स्पाइनल कॉर्ड बात सुने गौर से एट द आउट साइड ऑफ द चैप्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी इंफॉर्मेशन जितने असेंडिंग ट्रैक्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आ रहे हैं एंड दे अल्टीमेटली हैव टू गो टू द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन दे पास थ्रू द थैलमस सो थैलमस इज द रिले सेंटर कि जो भी इंफॉर्मेशन हायर सेंटर्स में एंटर होती है वो थैलमस आती है और हायर सेंटर्स भी वेरी फ्रिक्वेंटली कनेक्ट करते हैं थैलमस के साथ सो थैलमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवीनिंग रिले सेंटर जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ थैलमस अब एक और बात अभी से बता दूं कि देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नोन अबाउट थैलमस जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बट देर आर सो मेनी थिंग्स ऑल्सो विच आर अन नोन अबाउट थैलमस यानी थैलमस का जो हंड्रेड परसेंट रोल है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता बट इतना पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूरे हायर सेंटर्स और जो लोअर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में कनेक्टिंग बॉडी है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन सो लेट इज स्टार्ट डिस्कसिंग थैलमस अब ये क्लिनिकल नैरियो लिखा होता है हमेशा हर चैप्टर के स्टार्ट पर स्नेल का ये पैटर्न है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम ये वीडियो खत्म कर लेंगे ताकि जब इसको पढ़ें तो फिर आपको ये सारे के सारा समझ में आ जाए ओके सो थैलमस से रिलेटेड एक क्लिनिकल सिनेरियो व्हिच वी विल डिस्कस इन द एंड अभी स्टार्ट करते हैं थैलमस की एनाटॉमी द थैलमस इज सिचुएटेड एट द रोस्ट्रल एंड ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड फंक्शन एज एन इंपॉर्टेंट रिले एंड इंटीग्रेटिव स्टेशन सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन फॉर इंफॉर्मेशन पासिंग टू ऑल एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉटेक्स द बेजल गैंगलिया एंड हाइपोथैलमस एंड द ब्रेन स्टैम सो वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं सो इफ यू लुक एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ ब्रेन में डिफरेंट एंगल्स ऑफ थैलमस हमको समझ में आएंगे सो फॉर एग्जाम्पल If you are looking at this coronal section, so इसमें ये सारा यहाँ पर cerebral cortex है और यहाँ नीचे this is the brain stem and medulla oblongata and then the spinal cord area. So इन दोनों के बीच में at the rostral end, rostral end का मतलब क्या होता है Rostral end का मतलब ऊपर की तरफ So brain stem के rostral end पर यानी ब्रेन स्टेम के ऊपर की तरफ वी हैव द थैलमस एयर सो द थैलमस इज टूवर्ड्स द रोस्ट्रल एंड ऑफ द ब्रेन स्टेम ओके एंड इट कनेक्ट्स इस डायग्राम में अगर देखें सो हेयर ये बीच में देर इज अ थर्ड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ इधर भी एक थैलमस मौजूद है और इधर भी सो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक एक थैलमस होता है इट्स एन एग शेप बॉडी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ठीक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज इट इज द रिले स्टेशन यानी जो भी इंफॉर्मेश ये हायर सेंटर्स हैं दिस इज द सुपर डुपर जोन ऑफ योर ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली यहां जाती है बॉडी की और यहीं से इंफॉर्मेशन जाती है नीचे बॉडी की तरफ ताकि इफेक्टर ऑर्गन्स पे कोई ना कोई जो भी फंक्शन होना है मोटर एक्शन या अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन है तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी टूवर्ड्स द कॉट ये तमाम इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यहां कनेक्ट नहीं होती इट फर्स्ट गोज थ्रू दैलमस सो थैलमस इज द की इंटीग्रेटिव एंड द इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन ठीक है जनरल अपियरेंस की बात करें तो थैलमस इज अ लार्ज एग शेप्ड मैस ऑफ ग्रे मैटर इट इज लार्जली कंपोज ऑफ ग्रे मैटर ठीक है दैट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द डायंस फ्लॉन देर आर टू थैलमाय वन इज सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल द एंटीरियर एंड ऑफ द थैलम अब ये हर लाइन आपको ना डिफरेंट डायग्राम्स में डिफरेंट एंगल समझ में आएंगे सो इट इज एन एग शेप्ड स्ट्रक्चर सो अगर मैं ये देखूं सो दिस इज द होल ब्रेन यू आर लुकिंग हेयर दिस इन द सेंटर दिस इज द एग शेप स्ट्रक्चर सो दिस इज थैलमस इस डायग्राम में भी जब यहां से इसको हमने कट कर लिया सजाइटल सेक्शन से सो यू आर लुकिंग एट द थैलमस विच इज एन एग शेप्ड स्ट्रक्चर यहां इस थैलमस को पूरा बाहर निकाल के एक्चुअली डिसेक्ट कर दिया डिफरेंट पार्ट में सो हेयर वी आर लुकिंग एट द एंटीरियर एंड एंड दिस इज द पोस्टीरियर एंड तो ये पूरा एग शेप स्ट्रक्चर का जो एंटीरियर एंड है दिस इज नैरो एंड द पोस्टीरियर एंड इज ब्रॉडर ओके सो द एंटीरियर एंड इ
um, is narrow and rounded and forms the posterior boundary of the interventricular foramen. So, iske aage yahan pe, they, uh, they, at the anterior end, this is the anterior part, yahan pe interventricular foramen hota hai aur uh, ek aur jo yahan pe line likhi thi, wo is diagram mein samaj mein aarai hai ki thalamae are present on both sides of the third ventricle. So, third ventricle ki dono taraf ek ek thalamus maujud hai, thik hai? On each side of the third ventricle. The posterior end of the thalamus is expanded anterior end jo hai wo narrow tha lekin jo posterior end hai wo thoda sa expanded hai aur usko kya naam diya jata hai it is known as pulvinar which overhangs the superior colliculus the inferior surface is continuous with the tegmentum of the midbrain the medial surface of the thalamus is part of the lateral wall of the third ventricle and is usually connected to the other thalamus by a band of gray matter which is called interthalamic connection so ye sari baatein is diagram pe samajh mein aati hain ki uh, iske inferior side pe there is midbrain continuity uh, ye hai thalamus to so, thalamus ka jo medial side hai that is actually the lateral wall of the third ventricle here we have the third ventricle this is all the third ventricle so third ventricle ki ye lateral wall hogi lekin thalamus ki ye medial wall hogi theek hai so aur ye dono thalamus aapas mein usually connect bhi hote hain with a thin band of uh, gray matter which is known as interthalamic connection ye to thalamus ki ho gayi general appearance ke iske upar kya hai niche kya hai uh, center mein medial side pe kya hai to ye sare connections jab samajh mein aayenge further isi ko hum information ko expand karte hain ke thalamus ki sub division maine pulvinar aapko nahi dikhaya na so that's the pulvinar so if you look at the thalamus here this is the anterior narrow end aur ye jo posterior end hai this is a little broad agar aap is diagram in diagrams ko bhi dekhein so this is the anterior end this is the posterior end posterior end ko naam diya jata hai pulvinar aur ye jo pulvinar hai abhi hum different nuclei padhenge ki anterior end pe kaun se nuclei hain posterior pe kaun se hain aage baat ko badhate hain ki thalamus ki further sub divisions kya hain The thalamus is covered on its superior surface by a thin layer of white matter which is known as striatum zonale and on its lateral surface by another layer which is known as external medullary lamina. So let me find a relevant diagram for you. So for example agar hum is diagram ko dekhein sabse pehle to ye identify karenge thalamus hai kitna. This is the thalamus, okay? Thalamus ke lateral side par there is a white matter layer and this white matter layer is known as external medullary lamina. So ye external medullary lamina hai. Uh, इस वाले थैलेमस की लिटरल साइड पे इधर और इस वाले थैलेमस की लिटरल साइड पे इधर और सुपीरियरली यहां पे एक और व्हाइट मैटर का देर इज अ बैंड ऑफ व्हाइट मैटर एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्राडम जोनेल सो हेयर देर इज स्ट्राडम जोनेल एंड दिस हेयर इज द एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना सो हर वर्ड हम देखते जाएंगे हर टर्मिनोलॉजी और उसको डायग्राम पर लोकेट करते जाएंगे ठीक है नाउ द ग्रे मैटर ऑफ द थैलेमस मैंने आपको बताया कि जो थैलेमस है दैट इज बाय इन लार्ज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर यानी इसमें जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज होंगी ज्यादातर दैट्स व्हाई इट इज ग्रे मैटर द ग्रे मैटर ऑफ द थैलेमस इज डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल शीट ऑफ व्हाइट मैटर और वो जो वर्टिकल शीट ऑफ व्हाइट मैटर है दिस इज नोन एज इंटरनल मेडुलरी लैमिना सो लेट मी फाइंड अगेन एन इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर यू सो अगर हम थैलेमस को देखें इस डायग्राम में दिस एक्स शेप इज द थैलेमस और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको वर्टिकल रिज नजर आ रहा है दिस वर्टिकल रिज इज नोन एज इंटरनल मेडुलरी लैमिना तो ये थैलेमस को डिवाइड कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में लिटरल मीडियल पार्ट्स में अभी पढ़ेंगे इसके बारे में बट रिमेंबर दैट द सब्सटेंस ऑफ द थैलेमस इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स बाय अ लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल लाइन व्हिच इज नोन एज इंटरनल मेडुलरी लैमिना इसी तरह ये भी थैलेमस है देयर इज यू सी दिस इज द वर्टिकल लाइन ये वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज इंटरनल मेडुलरी लैमिना ठीक है सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट टर्म और इंटरनल मेडुलरी लैमिना का मेजर काम यह है कि इट डिवाइड्स द थैलेमस इनटू अ मीडियल and a lateral half so pure ka pura is diagram pe agar dekhein so imagine this ye obviously yahan se cut kiya hua hai expand karke dikha rahe hain but this is whole thalamus is thalamus ke beech mein ye chal raha hai jo white matter this is the white matter this is called internal medullary lamina aur ye anterior side pe ja ke aise y shape band mein convert ho jata hai so it this whole is the internal medullary lamina jiska ek lower limb hai which is going down throughout the length of the thalamus or anterior side pe ja ke it is divided into you know two half to ye pura y shape lamina ban jata hai aur ye jo y shape ke upper limbs hain anterior side pe in dono limbs ke beech mein jo thalamus ka portion hai ye wala sara portion 
Let me change the color. Because green pe green nazar nahi aa raha. So ye wala sara portion jo hai jo in Y limbs ke beech mein hai. This is called anterior nucleus of the thalamus. Aur ye jo phir single stem of the Y hai, iske ek taraf uh, medial um, thalamus ka part hai aur dusri taraf lateral thalamus ka part hai. So that that is all very important description. Because we are talking about subdivisions of thalamus. Ki. So thalamus is divided by a thin layer of white matter. What is thin layer? Ka naam kya hai? That is uh, internal medullary lamina. The internal medullary lamina is dividing the thalamus into medial and lateral halves. So this here is the internal medullary lamina. It's a very important thing. Okay? Right. अब आगे चलते हैं इस बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं द इंटरनल मेडुलर लेमिना कंजिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट पास फ्रॉम अदर थैलमिक न्यूक्लियस टू एन अदर अब देखो होगा क्या पूरा थैलमस है क्या पूरा थैलमस इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली किस चीज से मिलकर बनाए ये नर्वस टिश्यू है सो इट इज मेड अप ऑफ न्यूरोन्स ना इट इज ऑल मेड अप ऑफ न्यूरोन्स अब न्यूरोन्स में क्या होता है न्यूरोन्स में सेल बॉडीज होती हैं और फिर एक्जॉन होता है सेल बॉडीज होती हैं और एक्जॉन होता है सेल बॉडीज होती हैं और एक्जॉन होता है तो जहां सेल बॉडीज एग्रीगेट हो जाएंगी इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस सो न्यूक्लियस इज एन एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज और जो एक्जॉन निकल के जा रहे होते हैं दैट मेक्स द वाइट मैटर तो एक्जॉन से वाइट मैटर बन जाता है सो so, ये पूरे का पूरा जो थैलमस है उसमें देर आर सो मेनी न्यूक्लिया जिसमें सेल बॉडीज हैं एंड देन देर आर सो मेनी वाइट ट्रैक्ट्स वाइट मैटर ट्रैक्ट्स ओके एंटीरो सुपीरियरली द इंटरनल मेडुलरी लेमिना स्प्लिट्स रिजेंबलिंग अ वाई शेप स्ट्रक्चर द थैलमस इज दस सब डिवाइडेड इन टू थ्री मेन पार्ट देर इज वन एंटीरियर पार्ट and then there is a medial and a lateral part ye jo sari discussion maine aapko abhi yahan batayi thi ki this y shaped internal medullary lamina ye pura y shaped internal medullary lamina iske jo anterior y ke upper limbs hain uske beech mein jo thalamus ka part hai it is called the anterior part of the thalamus aur phir ye jo stem of the y structure hai इंटरनल मेडुलरी लेमिना ये स्ट्रक्चर है इसका जो वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से उसका जो स्टेम है उसके एक तरफ देर इज अ लेटरल पोर्शन और एक तरफ देर इज अ मीडियल पोर्शन तो थैलमस के एक्चुअली तीन पार्ट्स हो गए देर इज एन एंटीरियर पार्ट ऑफ थैलमस देर इज अ मीडियल पार्ट ऑफ थैलमस एंड देन देर इज अ लेटरल पार्ट ऑफ थैलमस और ये जो सारे पार्ट्स हैं थैलमस के एंटीरियर मीडियल और लेटरल ये सब किसकी वजह से बने हैं दे आर ऑल मेड बिकॉज ऑफ इंटरनल लेमिना सो जो इंटरनल लेमिना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज इट इज डिवाइडिंग द सब्सटेंस ऑफ थैलमस इन टू डिफरेंट पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है और वो तीन पार्ट हैं नंबर वन एंटीरियर नंबर टू मीडियल एंड नंबर थ्री लेटरल ओके ईच ऑफ द थ्री पार्ट ऑफ द थैलमस कंटेन अ ग्रुप ऑफ थैलमिक न्यूक्लिया मोर ओवर स्मॉलर न्यूक्लियर ग्रुप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द इंटरनल मेडुलरी लेमिना एंड सम लोकेटेड ऑन द मीडियम द लेटल सर्फेस ऑफ द थैलमस सो ये जो इंटरनल मेडुलरी लेमिना है जिसका अभी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं बार बार मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि दिस इज कम्पोज ऑफ वाइट मैटर इट इज कम्पोज ऑफ एग्जॉन्स लेकिन इस वाइट मैटर में भी कहीं कहीं देर आर न्यूक्लियर एग्रीगेट्स हैं यानी एग्जॉन्स जो ज्यादातर इसमें एग्जॉन्स होंगे बिकॉज द वाइट मैटर बट सेल बॉडीज भी हैं सो जो सेल बॉडीज जहां पे जमा हो जाती हैं वहां हम कहते हैं कि देर इज ए न्यूक्लियस या देर इज ए ग्रे मैटर सो बाय इन लार्ज दिस इंटरनल मेडुलरी लेमिना इज मेड अप ऑफ एग्जॉन्स यानी व्हाइट मैटर बट इट ऑल्सो कंटेन सम न्यूक्लियस तो अब तक की स्टोरी क्या हुई अब तक की स्टोरी बॉस ये हुई कि जो ये थैलमस है द थैलमस इज largely made up of gray matter which means it is largely made up of nuclei which means it is largely made up of cell bodies theek hai so it's all the same thing a crystal clear concept ki beauty ye hoti hai ki aapko wo kisi bhi angle se cheez throw ki jaye aapka agar concept clear hai to aap usko easily pick kar lenge exam mein question galat nahi karenge aur ward mein patient miss nahi karenge okay so ye thalamus ye hai it's gray matter it's nuclei it's cell bodies ab thalamus ki uh, within इन साइड अंदर इसके सब्सटेंस को डिवाइड करता है व्हाइट मैटर इन टू यू नो थ्री डिफरेंट पार्ट वन इज कॉल्ड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थैलमस देर इज एनदर पार्ट मीडियल पार्ट एंड देर इज अ लेटरल पार्ट अब इस एंटीरियर पार्ट में देर विल बी सो मेनी न्यूक्लिया जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे मीडियल पार्ट ऑफ द थैलमस में देर विल बी सो मेनी न्यूक्लिया जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और लेटरल पार्ट में भी देर विल बी अ सेट ऑफ न्यूक्लिया सो बेसिकली देर विल बी सो मेनी न्यूक्लिया और इन तमाम न्यूक्लिया का काम क्या है कोई बॉडी की सेंसेशन आ रही होगी लेटरल में स्टॉप करेगी और यहां से जाएगी कॉर्टेक्स में कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन 
जाएगी जो मीडियल न्यूक्लियस में स्टे करेगी यहां से आगे जाएगी कॉटेक्स में सो दिस इज द रिले सेंटर रिमेंबर स्टार्ट ही में मैंने आपको बताया था कि दिस इज द रिले सेंटर ऑफ योर ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में आ रही है वो थैलमस में से होते हुए जाएगी इनफैक्ट अभी एक डायग्राम की झलक दिखाता हूं आपको लेट मी ये भी एक्सप्लेन करनी है मुझे बट लेट्स लुक एट दिस डायग्राम यार दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डायग्राम सो हेयर वी हैव द थैलमस ये थैलमस है यार एक थैलमस इधर पड़ा हुआ है एक थैलमस इधर पड़ा हुआ है अब जरा इस थैलमस को देखें आप दोनों तरफ के थैलमस ये कितने सारे सर्किट यार इन्फॉर्मेशन देखो थैलमस में आ रही है फिर यहां से आगे जा रही है इसी तरह यहां इन्फॉर्मेशन थैलमस में आ रही है फिर यहां से नीचे जाती है वो इन्फॉर्मेशन सो थैलमस इज राइट इन द सेंटर ये चेक पोस्ट है इस चेक पोस्ट में सारी बॉडी की असेंडिंग इन्फॉर्मेशन गुजरती है फिर कॉटेक्स तक जाती है सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम अगर इसमें डैमेज है तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसके डैमेज से क्या क्या डिजीज रिपोर्टेड है ओके अच्छा अब ये करते हैं कि तीनों जो पार्ट है एंटीरियर पार्ट मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट इनमें कौन कौन से न्यूक्लियाए हैं उनके बारे में बात करते हैं और फिर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपको पढ़ाना है ये वाला जो कनेक्शन का टेबल है कि कौन सा न्यूक्लियस किस तरह कनेक्ट करता है बाकी पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ सो so, मैंने आपको बताया कि देर आर टोटल कितने पार्ट टोटल देर आर थ्री पार्ट पहला पार्ट कौन सा था एंटीरियर पार्ट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थेलेमस कंटेन्स द एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लियस अब यहां पे और ये एक नहीं होता मल्टीपल होते हैं इसीलिए इनको हम न्यूक्लिया कह रहे हैं सो so, पहला न्यूक्लिया का जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं दैर इज ग्रुप नंबर वन विच इज प्रेजेंट इन दी एंटीरियर पार्ट एंड दीज आर कॉल्ड एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया ये नाम रखना याद रखना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया एंटीरियर पार्ट ऑफ द थैलमिस में है तो इनका नाम एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया है सिंपल बात है ना वट दे रिसीव दे रिसीव मेमिलो थैलमिक ट्रैक्ट फ्रॉम द मेमिलरी न्यूक्लियस सो दैट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आपको याद रखनी है और ये स्टेबल को भी साथ साथ हम कंप्लीट करते जाएंगे सो इफ यू लुक एट दिस टेबल इस टेबल में जो डिफरेंट कॉलम्स हैं वो ये हैं देर इज अ थैलमिक न्यूक्लियस कि हम किस थैलमिक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं सो एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया में आफरेंट न्यूरोनल लूप यानी इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है इट इज रिसीविंग फाइबर्स फ्रॉम मेमिलो थैलमिक ट्रैक ये फाइबर की कहानी देखो समझ में आनी चाहिए आपको मैं एक दफा फिर दोबारा बता देता हूं कि सपोज दिस इज दी थैलमस और ये थैलमस डिवाइड हो रहा है इन एंटीरियर पार्ट मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट बाय द इंटरनल मेडुलरी लैमिना सो इस तरह से ये वाई शेप स्ट्रक्चर और अब हमारे पास ये जो एंटीरियर पार्ट है इस एंटीरियर पार्ट में जो न्यूक्लिया हैं दीज न्यूक्लिया आर कॉल्ड एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया इस एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया में कहीं ना कहीं से आफरेंट फाइबर्स आ रहे होंगे सो so, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है सो so, वो आफरेंट फाइबर्स आ कहाँ से रहे हैं फ्रॉम द मेमिलो यानी फ्रॉम द मेमलरी बॉडीज ऑल्सो फ्रॉम द सिंगुलेट गायरस ऑल्सो फ्रॉम द हाइपोथैलमस सो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है इन जगहों से उसके बाद यहाँ वो इन्फॉर्मेशन रिले होके चूंकि ये न्यूक्लिया है ना तो यहाँ पे सेल बॉडीज होंगी और फिर एग्जॉन्स निकलेंगे सो so, ये सेल बॉडी एग्जॉन ये वाला जो आफरेंट फाइबर आया था इसकी सेल बॉडी कहीं और थी सो फॉर एग्जाम्पल इसकी सेल बॉडी थी मेमलरी बॉडी में इसकी सेल बॉडी थी हाइपोथैलमस में इसकी सेल बॉडी थी सिंगुलेट गायरस में तो इन तीनों जगहों से मेमलरी बॉडी से सिंगुलेट गायरस से और हाइपोथैलमस से इंफॉर्मेशन आ रही थी टूवर्ड्स दी एंटीरियर यू नो थैलमिक न्यूक्लिया है यहाँ वो इन्फॉर्मेशन रिले करेगी और अब ये जो सेल बॉडीज हैं ये एग्जॉन्स को रिलीज करेंगे और ये एग्जॉन्स यहाँ से जो इन सेल बॉडीज के निकल रहे हैं दीज आर नोन एज इफरेंट न्यूरोन लू यानी यहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है दीज आर आफरेंट इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं दीज आर ई फ्रेंड अब ई फ्रेंड कहाँ जाता है ई फ्रेंड वापस जाता है सिंगुलेट गैरस पे क्योंकि सिंगुलेट गैरस से जो मैसेज आया था ये वापस उसको री कंट्रोल करता है और हाइपोथैलमस में भी मैसेज वापस जाता है सो ई फ्रेंड कहाँ से आ रहा है आफरेंट कहाँ से आ रहा है ये सारी चीजें एंड वॉट इज द फंक्शन सो दी एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया आर यू नो एसोसिएटेड विद लुक एट दिस गाइज वेरी रेलिवेंट इमोशनल टोन आज मेरा मूड बहुत इमोशनल है सो द इमोशनल कंसिड्रेशन इन दी एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया एंड मैकेनिज्म ऑफ रिसेंट मेमोरी अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं थोड़ी देर के लिए याद रह रही है सो ऑल दैर इज प्रोसेस्ड है तो ये जो टेबल है ना दिस इज हाई ईल्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल मैं यहाँ एक एक हेडिंग आपको पढ़ाता जाऊंगा न्यूक्लियस की एंटीरियर पार्ट का पहला न्यूक्लियस हमने पढ़ा एंटीरियर थैलमिक न्यूक्लिया है उसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि आफरेंट फाइबर्स कहाँ से आते हैं फ्रेंट फाइबर्स कहां जाते हैं और इन न्यूक्लिया का फंक्शन क्या है सो आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर ठीक है अब दूस
पार्ट इसका क्या है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई का इस क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एंड देयर फॉर इमोशंस लिम्बिक सिस्टम इज ऑल एसोसिएटेड विद इमोशंस एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ रीसेंट किसी के लिए प्यार फील करना किसी से नफरत फील करना दिस इज ऑल सैड फील करना हैप्पी फील करना ये सारा इमोशनल वो मुन्ना भाई आपने मूवी देखी है उसमें एक वर्ड यूज करते हैं यार केमिकल लोचा हो गया है सो वो केमिकल लोचा जो है ना दैट्स हैपनिंग इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई ओके सो द इमोशनल ये टेबल याद नहीं किया तो ये बात समझ में नहीं आएगी सो दैट्स वेरी हाई ईल्ड मैं यहां पे दो तीन स्टार बना देता हूं ताकि आपको पता हो भाई ये डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स की तरफ से स्ट्रांगली रेकमेंडेड टेबल है याद करने के लिए एक्चुअली स्नेल के जो सारे टेबल्स हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट और हाई ईल्ड हैं आप अगर टेबल्स याद कर लेंगे तो आपको न्यूरो अच्छे से समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी तो एंट्री पार्ट समझ में आ गया दूसरा पार्ट और क्या था थैलेमस का ये थैलेमस था ना थैलेमस में इंटरनल मेडुलरी लैमिना था उसमें एक एंटीरियर पार्ट बन रहा था थैलेमस का देन देयर वाज अ मीडियल पार्ट एंड अ लेटरल पार्ट अब बात करते हैं मीडियल पार्ट ऑफ थैलेमस की अब तक के डिस्कशन से आपको इतना आइडिया तो हो गया है कि जो भी पार्ट ऑफ थैलेमस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें बेसिकली वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कौन सा न्यूक्लियस मौजूद है कौन से न्यूक्लियाए हैं बिकॉज थैलेमस इज नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ अ लॉर ऑफ सेल बॉडीज जिनसे एग्जॉन्स निकलेंगे बट ये जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है दिस इज वॉट वी नो एज अ न्यूक्लियस ओके या ग्रे मैरर सो अब हमने जैसे एंटीरियर पार्ट में जिस न्यूक्लियस का जिक्र किया था दैट वाज द एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस अब हम बात कर रहे हैं मीडियल पार्ट की सो द मीडियल पार्ट ऑफ द थैलेमस कंटेन्स द लार्ज डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस एंड सेवरल अदर स्मॉल न्यूक्लिया एंड द डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस विच इज अ बिग वन हैज टू वे कनेक्शन विद द होल प्री फ्रंटल कॉटेक्स सो पूरा जो प्री फ्रंटल कॉटेक्स है उसके साथ इसके इंपॉर्टेंट टू वे कम्युनिकेशन है एंड इसमें से फाइबर्स जाएंगे भी फाइबर्स आएंगे भी न्यूरोन्स um, एग्जिट भी करेंगे टूवर्ड्स द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और वहां से आएंगे भी सो अफ्रेंट और ई फ्रंट दोनों लूप्स हैं कनेक्टेड विद द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफेयर इट हैज ऑल्सो सिमिलर कनेक्शन विद द हाइपो थैलेमिक न्यूक्लिया सो इट इज कनेक्टेड विद द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इट इज कनेक्टेड विद द हाइपो थैलेमिक न्यूक्लिया इट इज इंटर कनेक्टेड विद ऑल अदर ग्रुप्स ऑफ थैलेमिक न्यूक्लिया एज वेल थैलेमस के अपने बहुत सारे न्यूक्लियाए हैं तो ये जो डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस ये उन न्यूक्लिया के साथ भी कनेक्टेड है द मीडियल पार्ट ऑफ द थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज वराइटी ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्वियसली कमिंग वाया अ लॉर ऑफ असेंडिंग ट्रैक्स सो जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं वो इस न्यूक्लियस में रिले करते हैं इंक्लूडिंग द सुमेरिक इंफॉर्मेशन विसरल इंफॉर्मेशन एंड ऑल फैक्ट्री इंफॉर्मेशन एंड द रिलेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू वन इमोशनल फीलिंग एंड सब्जेक्टिव स्टेट ओके सो ना सिर्फ ये कि सेंसरी इंफॉर्मेशन बल्कि द इंटर कनेक्शन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन विद ऑल्सो द इमोशनल स्टेटस आपने कभी ये बात नोट की है मैं इस पर थोड़ा सा एक मिनट स्पेंड करता हूँ कि वैन यू आर यू नो समाइम्स यू आर यू नो मे बी सिटिंग इन योर काउच और आपको छोटी सी कोई चीज़ लगती है तो यू स्टार्ट फीलिंग पेन यानी आपका पेन का थ्रेश होल्ड काफ़ी कम होता है एंड कंपेयर द सीनारी विद सम अदर सीनारी जब आप कभी से फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ जेम और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बॉडी में हारमोनल और आपका इमोशनल स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हेन यू वर इन रेस्ट तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एड्रेनलिन रश भी है और सारा अंदर का केमिकल लोचा डिफरेंट है रेस्टिंग कंडीशन से तो यहां अगर कोई आपको आके पंच करे तो आपकी वो सिचुएशन होती है और मार मुझे दर्द नहीं हो रहा मर्द को कभी दर्द नहीं होता वाली सिचुएशन सो so यहां आपको कोई हिट कर रहा है तो आपका जो पेन का थ्रेश है वो चेंज हो गया है सो इमोशनल स्टेटस के साथ पेन का थ्रेश या सेंसरी इंफॉर्मेशन का थ्रेश चेंज होता है एंड ये सारी जो इंटरकनेक्शन है दैट इज हैपनिंग एट द डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस ओके सो डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट टेबल पे जरा देखते हैं ना इस टेबल पे क्या कहानी लिखी है द सेकंड न्यूक्लियस विच इज मैंशन हेयर इज द डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस और इसके आफरेंट जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं फ्रॉम द प्री फ्रंटल कॉटेक्स हाइपोथैलेमस एंड अदर थैलेमिक न्यूक्लिया सो सपोज दिस इज द मीडियल पार्ट ऑफ द थैलेमस और यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा विच इज वॉट वी आर कॉलिंग एज द डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस और बेसिकली ये क्या है एक सेल uh, बॉडी है किसी एक यू नो न्यूरॉन की दूसरी सेल बॉडी तीसरी सेल बॉडी ऐसी बहुत सारी सेल बॉडीज हैं तो ये पूरा एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाएगा इस न्यूक्लियस को या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को हम नाम देते हैं डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस अब uh, 
सम पार्ट ऑफ द ब्रेन से इसकी तरफ आफरेंट फाइबर्स आएंगे सो फॉर एग्जाम्पल प्री फ्रंटल कॉटेक्स ऑफ द ब्रेन से जहां सेल बॉडी होगी एक न्यूरोन की उसका एग्जॉन यहां आएगा फिर हाइपोथेलमस में एक न्यूरोन होगा जिसकी सेल बॉडी होगी उसका एग्जॉन यहां आएगा सो ये फाइबर्स जिनके एग्जॉन्स आ रहे हैं और उनकी सेल बॉडीज कहीं और है ऐसे फाइबर्स को हम नाम देते हैं आफरेंट फाइबर्स और डॉर्जो मीडियल न्यूक्लियस में जो आफरेंट फाइबर्स आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं फ्रॉम द प्री फ्रंटल कॉटेक्स फ्रॉम द हाइपोथेलमस एंड फ्रॉम द थैलमिक न्यूक्लिया है तो हो सकता है ये जो एंटीरियर न्यूक्लियस है इसमें से भी एग्जॉन यहां तक आए सो दिस इज ऑल्सो एन आफरेंट फाइबर फिर यहां इंफॉर्मेशन रिले होगी और वो इंफॉर्मेशन फिर दूसरे पार्ट्स में भी जाएगी और वो दूसरे पार्ट्स कौन से हैं अगेन प्रीफ्रंटल कॉटेक्स हाइपोथैलमिक न्यूक्लिया एंड अदर थैलमिक सो इफरेंट एंड आफरेंट इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन यहां से फाइबर्स आ भी रहे और फिर यहां से एग्जॉन्स वापिस जाएगा भी एज एन ईफरेंट लूप ओके और फंक्शन मैंने आपको बता दिया क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सोमैरिक विजरल और फैक्ट्री इंफॉर्मेशन एंड देर रिलेशन टू द इमोशनल फीलिंग्स and subjective states okay so that was dorso medial nucleus tisra component kya tha thalamus ka the third component was the lateral component so here we have the lateral component main bar bar ye diagram bana raha hu this diagram indicating internal medullary lamina ye anterior part ho gaya thalamus ka isme anterior thalamic nuclei tha phir there was a medial part jisme bada sa uh, medial nucleus hai dorso medial nucleus baki jo bach gaya now this is the lateral part of the thalamus the nuclei are subdivided into a dorsal tier and a ventral tier ab ye jo lateral part hai lateral part ke further phir do comp components hain there is dorsal lateral which is the dorsal part and there is a ventral lateral which is the lateral, uh, lateral part ka ventral portion isme jo dorsal tier hai uh, it includes the lateral dorsal nucleus the lateral posterior nucleus and the pulvinar diagram pe hi samjha deta hu baat so if you look at this diagram थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर दूं ताकि अब जो चीज समझा रहा हूं वो समझ में आ जाए ऑब्वियसली इन वन सिंगल डायग्राम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अब जो हमें बात करनी है वो हमें समझना है लिटरल पोर्शन सो ये अब आपको इसमें ओरिएंटेशन uh, तो है कि दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थैलमस दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थैलमस और ये जो बीच में व्हाइट लाइन चल रही है दिस इज द इंटरनल मेडुलरी लैमिना ठीक है इंटरनल मेडुलरी लैमिना के जो फ्रंट के वाई स्टेम्स थे उसमें एंटीरियर पार्ट था इसको हमने पढ़ लिया फिर उसके बाद दे वॉज अ मीडियल पोर्शन डॉट मीडियल न्यूक्लियस ये हम पढ़ चुके हैं अब ये वाला जो पोर्शन है दिस इज ऑल द लेटरल इस लेटरल में भी देयर इज वन पार्ट व्हिच इज द डॉर्सल पोर्शन यानी इसको अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रा कर दूं सो so, इसके ऊपर सारा दिस इज ऑल द डॉर्सल पोर्शन और इसके नीचे सारा इज द वेंट्रल पोर्शन तो अब हम इनिशियली बात कर रहे हैं लेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस के डॉर्सल टीयर की और उसमें कौन-कौन से न्यूक्लिया मौजूद हैं उनके नाम यहां पे लिखे हुए हैं दिस फर्स्ट वन इज द लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस देन वी हैव द लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ये काफी बड़ा सा है एंड देन वी हैव द पल्विनार सो पल्विनार इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डॉर्सल टीयर ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द थैलेमस द डिटेल्स ऑफ द कनेक्शंस ऑफ दीस न्यूक्लिया आर नॉट क्लियर याद है इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मेनी ऑफ द जॉब्स ऑफ थैलमाए आर नॉट एक्चुअली वेरी क्रिस्टल क्लियरली अंडरस्टूड टू डेट अब तक पता नहीं है बट इतना पता है कि ये एग्रीगेट ऑफ सेल बॉडीज होती हैं ये न्यूक्लियाए होते हैं दे आर नोन हाउ एवर टू हैव इंटर कनेक्शन विद अदर थैलमिक न्यूक्लियाए विद द प्राइटल लोब ऑफ ब्रेन सिंगुलेट गायरस ऑक्सीपिटल इंटम्पोरल लोब सो कुछ बातें पता है एग्जैक्ट इनका फंक्शन नहीं पता सो दैट इज द थर्ड ग्रुप विच इज द लेटरल डॉर्जल लेटरल पोस्टीरियर एंड पुलविनार एंड इनके आफरेंट लूप्स कहां से आ रहे हैं फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अदर थेलेमिक न्यूक्लिया और इफरेंट लूप्स कहां जा रहे हैं इन्हीं जगहों पर और इनका फंक्शन क्या है अनोन ओके तो ये था लेटरल uh, पार्ट अब लिटरल पार्ट का डॉर्जल टीयर अब बात करते हैं वेंट्रल टीयर की जो वेंट्रल टीयर है इट कंजिस्ट ऑफ अ लॉर ऑफ न्यूक्लिया और उनके नाम ये हैं वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और इनकी अब थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं द वेंट्रल एंट्रियर न्यूक्लियस इज कनेक्टेड टू दी रेटिकुलर फॉर्मेशन द सब्सटेंशियर नाइग्रा द कॉर्पस स्ट्राइएटम द प्री मोटर कॉर्टेक्स एज वेल एज टू मेनी अदर थे सो इट्स अ प्रिटी बिजी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस सिंस दिस न्यूक्लियस लाइज ऑन द पाथवे बिटवीन द कॉर्पस स्ट्राइएटम एंड द मोटर एरियाज ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स इट प्रॉबेबली इन्फ्लुएंसेज द एक्टिविटीज ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स सो मूवमेंट 
movement or motor activity may this nucleus is extremely important then we have the ventral lateral nucleus ye bhi lateral group hai lekin ventral side pe this nucleus has connection similar to those of the ventral anterior nucleus but in addition has a major input from the cerebellum as well and a minor input also from the red nucleus its main projection passes to the motor and the premotor regions of the cerebral cortex again motor activity may important hai then there is posterior ventral nucleus this nucleus is again subdivided into a posterior medial and a posterior lateral nucleus the ventral posterior medial nucleus receives the ascending trigeminal and gustatory pathways taste pathways while the ventral posterior lateral nucleus receives the important ascending so the th yaar ye ab ये देखो इस टेबल में अगर आप देख लो ना तो ये आपको चीजें याद हो जाएंगी कि वेंट्रल एंटीरियर वेंट्रल लेटरल वेंट्रल पोस्टीरो मीडियल वेंट्रल पोस्टीरो लेटरल ये सारे जो हैं दीज आर ऑल लेटरल पाथवेज लेकिन लेटरल पाथवेज का वेंट्रल पार्ट ठीक है और ये जो वेंट्रल पार्ट है फिर इनके हर एक के आफ्रेंट दिए हुए हैं जो भी हम लोग पर पढ़े भी फॉर एग्जाम्पल वेंट्रल एंट्रियल ग्रुप जो है उसमें आफ्रेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन सब्सटेंशियल नाइग्रा प्री मोटर कॉटेक्स और इफरेंट भी इन्हीं एरियाज पर जा रही है एंड इट इन्फ्लुएंसेज द मोटर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी so all this is uh, actually the same replica of what we have read here ab zara diagram pe dekhte hain ye wale nuclei hain kidhar to dobara dobara shuru karta hu kyunki ye important hai isliye main is pe thoda time lagana chahta hu taki ek dafa aapko acche se samajh mein aa jaye bar bar jab aap video dekhein to concept clear ho okay now this is all thalamus this is the anterior part this is the posterior part this is the y shaped internal lamina aur ye jo internal lamina hai iske y ki jo upper stem hai uske beech mein anterior part hai is taraf there is the medial part we have done the anterior part we have done the medial part bach gaya lateral portion ye jo lateral portion hai isme phir ek central line se aap divide kar dein this is all the dorsal tier aur lateral part ka ye jo niche wala part hai this is all the ventral tier ab dorsal tier mein bhi kuch different nuclei hain jaise ek ye group of cell bodies hai जिसको नाम देते हैं लिटरल डॉर्जल न्यूक्लियस फिर एक ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है जिसको नाम देते हैं लिटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस एंड देन देर इज पुलविनार तो ये तीनों चीजें दिस दिस एंड दिस इज ऑल द डॉर्जल पार्ट ऑफ द लिटरल पार्ट ऑफ द थैलमस ओके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो समझ में आएगा तो लिटरल जो पार्ट था यानी Uh, अब अगर मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपको बना के बताना शुरू कर दूं तो वो आई थिंक हेल्प करेगा समथिंग लाइक दिस कि थैलमस का एक कंपोनेंट है एंटीरियर थैलमस फिर एक कंपोनेंट है मीडियल थैलमस और फिर एक कंपोनेंट है लेटरल थैलमस अब ये जो लेटरल थैलमस है इसका देर इज अ डॉर्जल टीयर और देन देर इज अ वेंट्रल टीयर अब ये जो डॉर्जल टीयर है उसके अंदर ये तीन न्यूक्लिया हैं द लेटरल डॉर्जल न्यूक्लियस द लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस एंड द पोलविनार सो देर आर थ्री न्यूक्लिया इन द डॉर्जल पार्ट ऑफ द लिटरल पार्ट ऑफ द थैलमस और जो वेंट्रल टीयर है उसके अंदर ये लाइन से नीचे न्यूक्लिया है सबसे ये आगे जो पड़ा हुआ ये न्यूक्लियस दिस इज द वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस दिस इज द वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस दिस इज द वेंट्रल पोस्टेरो लेटरल एंड दिस इज द वेंट्रल पोस्टेरो मीडियल सो ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ द वेंट्रल पार्ट ऑफ द लिटरल पार्ट ऑफ द थैलमस ओके सो दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट इफ यू यू नो try to read with conceptual basis then you should be okay ye major nuclei hain jo thalamus ke pata hain phir there are some other nuclei as well and there are so many of them uh, some of them are listed here but uh, aapko kam se kam inke naam pata hu kyunki inke function uh, well uh, established hain kind of okay not fully understood but at least inke naam pata hain kuch inke pathways pata hain so other thalamic nuclei include intralaminar nuclei which are present within the internal medullary lamina the midline nuclei the reticular nuclei and the median and the lateral geniculate bodies sabke bare mein there is some information that you have to remember for example the intra laminar nuclei are a small collection of nerve cells within the internal medullary lamina yani thalamus ko jo lamina divide kar raha hai uske andar there are ye jo pura lamina hai maine aapko bataya tha this is all largely made up of white matter but uske beech mein kahin kahin there are these small nuclei so those are called intralaminar nuclei they receive afferent fibers from the reticular formation as well as from spinothalamic trigeminothalamic and other thalamic nuclei cerebral cortex so they receive actually a lot of afferent fibers and they are believed to influence the level of consciousness and alertness so they are very important consciousness and alertness okay 
intralaminar nuclei receiving afferent fibers from reticular formation spinothalamic tract trigeminothalamic tract and information going via the efferent fibers to cerebral cortex and they influence the level of consciousness and alertness so same jo text mein information padi hai wo tabulated form mein hai so if you read this table you are fine the midline nuclei consist of group of nerve cells adjacent to the third ventricle and interthalamic connection yaad hai maine bataya tha ki there is a central uh, third ventricle aur third ventricle ke dono taraf ek thalamus idhar hai aur ek thalamus idhar hai these are also connected with the interthalamic gray matter to us interthalamic gray matter mein bhi there may be some nuclei and those nuclei are known as midline nuclei they receive afferent fibers from reticular formation the precise function is however unknown so zara table mein dekhiye iske bare mein kya likha hai midline nuclei afferent from reticular formation efferent ka ata pata nahi hai function ka ata pata nahi hai maybe with the passage of time pata lag jaye inka function then there is reticular nucleus it's a thin layer of nerve cells sandwiched between the external medullary lamina and posterior limb of the internal capsule after afferent fibers converge on this nucleus from the cerebral cortex and reticular formation and output is mainly to the other thalamic nuclei the main function of nucleus is not fully understood but it may be concerned with the mechanism by which the cerebral cortex regulates thalamic activity so exactly unknown hai function uh, to be explored kind of thing then there is medial geniculate body and lateral geniculate body inke bare mein ek ek cheez jo aapko yaad rakhni hai wo bata deta hu kya hai ki jo medial geniculate body hai this is uh, large largely associated with auditory information and the lateral geniculate body is largely associated with the visual pathway that's all that you have to remember for now because auditory pathway or visual pathways ye hum different chapters mein padhenge to yahan jo bhi details hain wo samajh mein aayengi nahi ki inferior brachium kya hai colliculi se pathway kis tarah chal raha hai so all this will be discussed in the relevant chapters then perhaps you can understand this but for now remember medial geniculate is equal to auditory uh, pathway lateral geniculate is equal to visual pathway okay then some connections connections hum already padhte bhi aa rahe hain dekho थैलमस के कनेक्शन की सारी स्टोरी बेसिकली ये है मैंने आपको बताया कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लिया है ठीक है जो एंटीरियर पार्ट है उसमें काफी सारी सेल बॉडीज हैं और इन सेल बॉडीज के ग्रुप को हम कहते हैं न्यूक्लियस इन सेल बॉडीज में से जाहिर एग्जॉन्स निकलेंगे और वो जो एग्जॉन्स निकलेंगे इन एग्जॉन्स को हम नाम देंगे ई फ्रेंट फाइबर्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन से जो एग्जॉन यहाँ आएंगे उन्हें हम नाम देते हैं आफरेंट फाइबर सो सारी स्टोरी का बेसिक फंडा ये है कि जो न्यूक्लियस हम डिस्कस कर रहे हैं उसका आफरेंट किधर से आ रहा है ईफरेंट किधर को जा रहा है और उसका फंक्शन क्या है तो ये टेबल बेसिकली ले देगी बात ये है कि आफरेंट कहाँ से आ रहा है ईफरेंट किधर जा रहा है और फंक्शन क्या है ठीक है कनेक्शन पे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर नाव The following important neural loops exist between the thalamic nuclei and other areas of the central nervous system. अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है उससे आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि हर न्यूक्लियस काफी सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और काफी सारे पार्ट से इन्फॉर्मेशन ले भी रहा है दे भी रहा है सो इट्स अ वेल कनेक्टेड ऑर्गन बार बार मैं बता रहा हूँ ये बात कि इट इज एक्चुअली द रिले सेंटर रिले सेंटर है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही ना यार सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है और यहाँ से जा रही है एवरी थैलेमिक न्यूक्लियस except for the reticular nucleus send axons to the specific part of the cerebral cortex sirf ek ye hai reticular nucleus jo actually cerebral cortex pe apne efferents nahi bhejta balki other thalamic nuclei pe bhejta hai so iska kaam hai to connect with the other thalamic nuclei not with the cerebral cortex lekin baki jitne bhi thalamus ke nuclei hain wo cerebral cortex pe apna efferent bhejte hain aur unke sath connected hain afferent bhi wahan se aate hain and every part of the cerebral cortex send reciprocal fibers back to the thalamic nuclei this would indicate that information received by the thalamus is always shared with the cerebral cortex and that the cortex and thalamus can modify each other's activities which means simply they are very well connected and they you know modulate each other's function second part the thalamus is an important relay station for two sensory motor axonal loops involving the cerebellum and the basal nuclei ye loops hum padhenge jab ye chapters aayenge the cerebellar rubrothalamic cortico ponto cerebral loop and the cortico um, striatal pallidal thalamic cortical loop uh, we will discuss them but the bottom line is that both these loops are very important for voluntary movement so 
थैलेमस का काम सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना भी है और थैलेमस का काम वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज को मॉनिटर करना भी है अ समरी ऑफ वेरियस थैलेमिक न्यूक्लिया देयर नर्वस कनेक्शन एंड देयर फंक्शन इज प्रोवाइडेड इन दिस टेबल व्हिच इज वेरी हाई ईल्ड ये पूरा टेबल जो हमने साथ साथ डिस्कस किया सो वेरी हाई ईल्ड टेबल डोंट मिस दिस टेबल ओके नाउ फंक्शन अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन ये सुने यार अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये बात आप पहले बता देते हैं यार तो वी वुड हैव बिन वेरी वेरी हैप्पी कि ठीक है यार इतना परेशान नहीं होना लेकिन एक्चुअली मैं इस लाइन से एग्री नहीं करता सुनो क्या कह रहा है अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डज नॉट नीड टू हैव अ डिटेल्स नॉलेज ऑफ ऑल द थैलेमिक न्यूक्लिया है यार इससे मैं एग्री नहीं करता यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल है ही कितने यार ये आठ दस बारह न्यूक्लियस हैं ये भी याद नहीं होंगे तो यार फिर क्या मेडिसिन किया हमने सो so, एक्चुअली ये लाइन इग्नोर कर दो इसको इग्नोर मारो और आप ये याद रखो कि यू आर अ गुड प्रैक्टिसिंग फिजिशियन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज न्यूक्लिया ओके हाउ एवर द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल शुड बी कमिटेड टू द मेमोरी एंड इसको हम एक दफा देख लेते हैं कि बेसिक इंपॉर्टेंट बात क्या है द थैलेमस इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स दैट आर सेंट्रली प्लेस इन द ब्रेन एंड दे आर इंटर कनेक्टेड ईजी बात है अ वास्ट अमाउंट ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल टाइप एक्सेप्ट द स्मेल इसका पाथवे डिफरेंट होता है कन्वर्जेस ऑन द थैलेमस एंड प्रिजमेबली इज इंटीग्रेटेड थ्रू द इंटरकनेक्शन बिटवीन द न्यूक्लिया सो दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन पैटर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल फैक्ट्री इंफॉर्मेशन इज प्रोबेबली फर्स्ट इंटीग्रेटेड एट अ लोअर लेवल विद टेस्ट ऑल फैक्शन पाथवे डिफरेंट है बाकी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस में आती है एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली द थैलेमस एंड द सेरिब्रल कॉटेक्स आर क्लोजली लिंक्ड विद ईचर सेंटर में बैठा हुआ है सारी इंफॉर्मेशन इसमें से गुजर रही है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना यार द फाइबर्स कनेक्शन हैव बिन इस्टेब्लिश एंड फॉलोइंग रिमूवल ऑफ द कॉटेक्स द थैलेमस कैन अप्रिशिएट द क्रूड सेंसेशन अच्छा ये यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद बता रहे हैं कि अगर कॉटेक्स निकाल दें तो थैलेमस बिल्कुल किसी हद तक लिमिटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और अगर थैलेमस निकाल दें तब भी ऐसा ही है सो so, इन दोनों का होना जरूरी है टू वर्क इन कॉन्सर्ट विद ईच अदर ओके द थैलेमस पजेज इज सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लिया है अभी हमने ऊपर देखे हुज कनेक्शन हैव बीन क्लियरली इस्टेब्लिश दीज इंक्लूड द वेंट्रल पोस्टेरो मीडियल न्यूक्लियस एंड द वेंट्रल पोस्टेरो लेटरल न्यूक्लियस एंड द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी देयर पोजिशन एंड कनेक्शन शुड बी लर्न सो मेरे हिसाब से तो सभी याद करने चाहिए ये कह रहा है कि काम को आसान कर दो The ventral anterior and the ventral lateral nuclei of the thalamus form part of the basal. Yar, ye sari ab unnecessary information hai jo upar already humne discuss kar li hai. Time waste na karo yar. The large dorsal medial nucleus has extensive connection in the frontal lobe contacts. The hypo. Ye humne kar li hai yar. Okay. The interlaminar nuclei are closely connected with the activities of the reticular formation, so the consciousness level. So basically yar, yaha pe jo unhone ye baat, ye wali jo heading hai na, ye mere hisab se aap isko skip kar lo, because ye sare function yaha humne kar li hai. ठीक है. उसी की रेपिटेशन है बार बार ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेसिकली uh, इस डायग्राम में एस सच कंक्रीट इंफॉर्मेशन से ज्यादा एक ओवरऑल व्यू और एक ओवरऑल लुक आपको अच्छा नजर आ रहा है कि इफ यू लुक एट द डायग्राम दिस इज शोइंग द मेन कनेक्शन ऑफ द थैलमस फ्रेंड फाइबर्स एक तरफ हैं और ई फ्रेंड फाइबर्स एक तरफ हैं सो इस डायग्राम को अगर हम देखें सो यू सी दैट ऑन ऑन दिस हाफ फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि ये दिस इज दॉटेक्स ओके ये पूरा ब्रेन का सेक्शन है कॉरोनल सेक्शन किया हुआ है वेर आर द थैलमाए थैलमस की तरह दिस इज द थैलमस और दिस इज ऑल्सो अ थैलमस so you see there is a lot of information coming to the thalamus so for example if you look here this is uh, cingulate gyrus yahan se fibers ye cell body hai aur ye axon se uh, messages aa rahe hain thalamus par isi tarah ye bhi cortex hai ye iski cell body uh, neuron ki aur ye fiber yahan hai phir isi tarah yahan ye cell body hai so ye sare fibers yahan aa rahe hain and also a lot of fibers from down ye sare ascending tracts hain dekhiye medial lemniscus yahan aa raha hai ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस यहाँ आ रहा है स्पाइनल लेमनिस्कस यहाँ आ रहा है सेरिबेलम से इनपुट यहाँ आ रही है न्यूक्लियस ग्रेसिलस असेंडिंग ट्रैक्स हमने पढ़ लिए हैं न्यूक्लियस क्यूनियरस ऊपर थैलेमस में जा रहा है न्यूक्लियस स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिन तो ये सारी चीज़ें थैलेमस में आ रही हैं सो so यहाँ पर इसका रिले हो रहा है सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि इतने सारे पाथवेज थैलेमस में आते हैं फिर थैलेमस के अंदर यू सी हेयर दिस इज अ सेल बॉडी दिस इज अ सेल बॉडी और फिर ये एग्जॉन दिस इज अ सेल बॉडी एंड दिस इज एग्जॉन सो ये जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है ये न्यूक्लियाए हैं और ये जो एग्जॉन्स निकल के जा रहे हैं कॉर्टेक्स पे पराइटल लोब में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब में 
this shows basically that thalamus is not only receiving a lot of information but it is also sending a lot of information so there are very heavy afferent pathways and very heavy efferent pathways jo humne is pure table mein bar bar is chapter mein discuss kiye hain so what an important organ to learn okay now let's take the flavor of some clinical stuff lesions because thalamus is such an important relay and inter uh, integrative center uh, diseases of this area of the central nervous system will have profound Sound effects. Obviously, it is right in the center. Sari information, jo brain me ja rahi hai, aa rahi hai. That is going through the thalamus. Or isme koi garbar will be serious. The thalamus may be invaded by neoplasm, undergo degeneration following diseases of arterial supply, and may be damaged by hemorrhage. So hemorrhage is pretty common because of hypertension. There is bleed, thrombosis, infarct, all these sort of things. Okay. So what happens as a result of damage to thalamus? Sensory loss. These lesions usually result from thrombosis or hemorrhage. But uh, I mean, most of the times because of hypertension, one of the arteries supplying the thalamus is damaged. Damage to the ventral. अच्छा ये अब एक question है कौन सी artery supply करती है? इस कांसर आप लोग मुझे बताएं. Damage to the ventral posterior medial nucleus and the ventral posterior lateral nucleus will result in the loss of all form of sensation. So that's very very important, including the light touch, the tactile localization, two point discrimination, muscle joint sense information from the opposite side of the body. So if somebody presents to you after stroke. For example, there is a history of a patient uh, coming to the emergency room with a stroke, or after stroke managed कर लिया, and after management of the stroke, you notice कि opposite half of the body. So if there is lesion, say for example, stroke of the right side of the brain, then the on the left side there will be loss of sensation for all these important sensory information. Okay, so loss of sensory information in a patient after stroke is kind of indicative of damage to the thalamus. Okay, also thalamus is centrally located among the other the important nerve structures for example it is present on both sides of the third ventricle usually a thalamic lesion results in dysfunction of neighboring structures as well thus producing symptoms and signs that overshadow those produced by the thalamic disease for example a vascular lesion of thalamus may also involve the midbrain with resulting coma or a lateral extension of thalamic disease may involve internal capsule so midbrain mein agar problem hai aur patient ko coma ho gaya to coma is a bigger problem yes sensory loss is a bigger problem i mean obviously this patient is much more serious and suffering uh, to isko sensory loss ka issue koi nahi hai therefore this paragraph is all about telling you the fact that if there is other structure involvement then thalamus ke symptoms may be i mean too little in comparison with the other uh, nearby structures in involved so mid brain agar involve hua hai to coma is a bigger problem isi tarah internal capsule agar involve hua hai to extensive motor and sensory deficits honge to uh, thalamus ka damage uh, can cause some serious troubles acha ye heading ab zara gaur se suniyega surgical relief of pain by thalamic cauterization acha dekho pain hai na pain is a very serious uh, uh, sort of issue in certain diseases for example patients with cancer agar kisi cancer ka patient aap deal karenge future mein hopefully so you will come to know ke uh, jo terminally ill patients hote hain uh, particularly those jinka cancer treatable nahi hota pain is a major major issue aur palliative jo management hoti hai cancer patients ki usme pain handle karna mushkil ho jata hai even aap higher doses of different classes of uh, analgesics dete hain tab bhi pain ka कंट्रोल नहीं हो रहा होता सो वॉट पीपल हैव ऑल्सो बीन डूइंग कि एक फैक्ट हमें पता है कि देर इज इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस इन द थैलमस और ये जो इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलमस है इट इज अ मेजर रिले फॉर द पेन टू द सेरबल कॉटेक्स तो होता ऐसा है कि जो पेन का पाथवे है उसके बीच में ये न्यूक्लियस आता है और उस न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन जाती है सेरबल कॉटेक्स तक तो ये जो न्यूक्लियस है इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस जिसके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा भी था अगर इस न्यूक्लियस को कॉटरी कर दिया जाए देर आर सो मेनी टेक्निक्स टू डू दिस अगर इसको नॉन फंक्शनल कर दिया जाए तो पेन पाथवे रुक जाता है और पेशेंट्स ऑफ कैंसर हैव बीन बेनिफिटेड सो कॉटराइजेशन of these nuclei have been shown to relieve severe and intractable pain associated with terminal cancer so that is one thing which has been uh, practiced and performed okay so you should know this ke uh, intra laminar nucleus ki cauterization se pain control kiya ja sakta hai and then there is another uh, scenario called thalamic pain patients jinka uh, thalamus damage hota hai or they are recovering from the thalamic infarct uh they feel excessive pain on even small stimuli so thalamic pain may occur as the result of the recovering uh, you know scenarios from the thalamic infarct a spontaneous pain which is often excessive 
थैलमिक ओवर रिएक्शन जिसको हम कहते हैं अकर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी द पेनफुल सेंसेशन मे बी अरोज बाय इवन लाइट टच और बाय कोल्ड एंड मे फेल टू रिस्पॉन्ड टू पावरफुल एनर्जेसिक सो दिस इज कॉल्ड थैलमिक पेन तो Keep in mind a patient who has uh, you know stroke or उसका थैलमस डैमेज हुआ है सो लेटर ऑन द पेशेंट मे डेवलप सेंसरी इंफॉर्मेशन लॉस फ्रॉम द कॉन्ट्रोलेटल पार्ट ऑफ द बॉडी द पेशेंट मे हैव यू नो अनयूजल टाइप ऑफ पेन थैलमिक पेन जिसको हम नाम देते हैं द पेशेंट मे ऑल्सो प्रेजेंट विद एबनॉर्मल इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स विच इज वॉट वी कॉल कोरियो एथेटोसिस विद एरेक्सिया मे फॉलो द वैस्कुलर लीजन ऑफ द थैलमस सो एबनॉर्मल इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स इवन एबनॉर्मल पॉस्चर्स पर्टिकुलरली ऑफ हैंड एंड दिस सिचुएशन वेयर द रेस्ट इज प्रोनेटेड and flexed the metacarpal phalangeal joints are flexed and the interphalangeal joints are extended this has been given a name called thalamic hand so this is also not very uncommon after the thalamic damage so that sort of important clinical stuff associated with thalamus ab mai uh, before i end the video let me read to you this particular scenario ye maine kaha tha mai end of the video mein aapse discuss karunga taki ab aapko baat samajh mein aayegi ab uh, i am very sure ki ab aapko ye baat samajh mein aayegi uh, aaiye isko read karte hain a 61 year old man uh, with hypertension is seen in the emergency department having apparently suffered from a stroke so hypertension ka patient hai usko stroke ho gaya hai aur wo 61 years old hai a neurologist is called and makes a complete examination of the patient the patient is conscious and is unable to feel any sensation down the right side of the body you see loss of sensation no evidence of paralysis is noted paralysis nahi hai lekin loss of sensation hai on either side of the body and reflexes are also normal the patient is admitted to the hospital for observation now 3 days later the patient appears to be improving and return of sensation is evident on the right side of this body the patient however seems to be excessively sensitive to testing for sensory loss ye sunen janab excessively to yahan pe do buzzwords aapko mil gaye pehla buzzword loss of sensation number 1 number 2 there is excessive sensation to the pain stimulus theek ho gaya on light pin prick patient shouts ke ji mujhe bahut dard ho raha hai to ye maine bhi aapko bataya na ki thalamic uh, infarct ke patients mein ye hota hai although the patient experiences very severe pain with the mildest stimulation the threshold for the pain is raised and the interval between uh, the applying the pin prick and the start of the pain is longer than the normal also the pain persists after stimulus has been removed so halke se stimulus par bahut zyada pain hai jo bahut der tak rehta hai moreover the patient volunteers the information that the pain appears to be confined only to the skin and does not involve the deeper structures later heat cold stimulus are also found to cause the same degree of discomfort so pain and number 1 sensory loss to ye kafi hai ye batane ke liye in a patient with a stroke who presents with sensory loss and excessive pain which is called thalamic pain is scenario ko hum kya naam dete hain this is known as thalamic pain jo abhi maine thodi der pehle aapko bataya bhi theek hai now the neurologist makes the diagnosis of analgesia dolorosa or degeneration rosy syndrome involving the left thalamus kyunki right side ki body ka sensation gaya hai right side ka to obviously in fact थैलेमस का कहां पर होगा लेफ्ट साइड पर द कंडीशन ऑफ थैलेमिक ओवर रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय इंफ्रॉक्शन ऑफ द लेटरल न्यूक्लिया ऑफ द थैलेमस ड्यू टू हाइपरटेंसिव वैस्कुलर डिजीजेस और थ्रोम्बोसिस हाइपरटेंशन का पेशेंट था ब्लीड हुआ होगा स्ट्रोक की वजह से थैलेमस डैमेज हुआ है मोस्ट कॉमनली लेटरल न्यूक्लियस अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनल रोल ऑफ थैलेमस in the sensory system and knowing the central connection of thalamus are necessary in making the diagnosis so ye ab aapko scenario easily samajh mein aa raha hai shuru mein agar main padh deta to samajh mein nahi aata so that's all about the chapter of thalamus very important under like structure which has internal medullary lamina anterior part there is a lateral and a medial part okay so the medial part the lateral part further subdivisions extremely important video ko gaur se sune aur apne friends ke sath share kijiye If you like the video please subscribe the channel aapse mulakat hogi agli video mein bahut jald tab tak ke liye apna khayal rakhiyega